，美芝。这么巧啊！是啊。进来好吗？嗯、哦，不错。很忙。嗯、呃，我在等人。那就不打扰了。介不介意我坐在这里啊？可以啊，坐。这么多年来，我一直以为你只是个富家千金，没想到你还挺有本事、啊。但我还得谢谢你，所有的机会不都是你给我的吗？你果然是一个太极高手啊！我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。美芝，出来做事呢，我劝你不要太过分。哎，你旗下的艺人是自己愿意来的。我怎么好拒绝呢？如果我是你，应该好好反省一下自己。如果自己做得好，他们怎么会离开呢？现在是竞争社会，优胜劣汰的道理，我想你比我清楚的多。嗯。哎，如果你真想跟我争个高低的话。我愿意接受你的挑战。再见，妈妈，你怎么有空来看我了？对呀、啊，你不是二十四小时都要工作吗？嗯，妈妈，妈妈现在升职了，有时间了。妈妈，你升职了？对呀、啊。那个时候你们不是整天都看不到我吗？那是因为妈妈正在用功，越做越努力，我表现很好，人家就把我提升了。<笑>我现在有很多时间可以来看你啦。哎，来来来，我跟你们商量一件事情哈、啊嗯。来，起来喝点水吧。如果在人多的地方呢，就不要叫妈妈，管浩然叔叔叫爸爸。为什么？无所谓，反正你也不是。长大的时候再跟你们解释啊，妈妈，你升职了，我们家就有钱了吧？你表现的很好啊，在人多的地方呢，不要叫我妈，妈，记住了。对我有钱了，将来呢，我们就可以去国外生活了。<笑>安然，杨大夫不在这儿吗？没有啊。陈琦呢？嗯，加油啊！我做完了，我可以出去玩会儿吗？嗯嗯，我我我也要出去一会儿。嗯，你帮我照顾弟弟，等浩然叔叔回来啊。妈妈，我可以和姐姐送你去吗？我想在楼下等浩然叔叔。你可以走吗？可以。不累啊？不累。好吧，豆豆乖啊，不要在医院没有哭鼻子吧？啊，没有。安然啊，你在学校也要好好学习啊。嗯，豆豆，安然，杨大夫好。哎，豆豆，这是你们的妈妈。你好，她不是我妈。哦，对，他们是我亲戚。啊，对不起啊，杨大夫，秦大夫刚才找你呢。好，豆豆，再见。嗯，杨大夫，谢谢你那么照顾豆豆和安然，不客气。豆豆，再见。好了，我们走吧。啊
啊，要听大夫的话啊。哎，丫头，丫头，丫头，丫头，奶奶，你又上哪儿去了？到处乱跑，拿我的话当耳边风啊！嗯，不是，我刚才去厕所了。你骗人，这屋里有厕所，你上什么厕所？你根本就是跑出去玩了。你说你上哪儿去了？我，你说，你说，你说不出来了，说啊，奶奶啊，啊，我又想上厕所了，我先去一下卫生间啊。嘿，奶奶，谁又惹您生气了？哼，这两个人是谁啊？哦，奶奶，您好，我们是松林的同事，奶奶，我们上次见过面的，您当时还说我不像个医生。本来就是嘛，穿上白袍也不像。哦，对对对，我妈也经常这么说我。哦，对了，奶奶，你今天感觉怎么样？头还晕吗？嗯？啊、哎哎哎哎哎！这是我的主治大夫啊，我都可要换医院啊。他不是奶奶，他是查房的大夫。哦。嗯。看到包大同没有？包大同走了。这这这这什么时候走的？他是早班，你一来他就走了。杨浩然，你真是个笨蛋！明明知道他是老虎，你把他留在身边干嘛啊？笨蛋！宽限几天，就几天。几天以后，我一定把所有的费用都还上。你不是跟我说下午就能还清吗？现在又要拖延。按规定，如果你们不交住院费，是不让你们住院的。这，杨大夫担保一次，你不能总让他担保吧？是是是，我知道。所以，哎哎，大夫，我来求您了，求您，帮帮我，再宽限几天行吗？啊，你看，我跟孩子都不会走的，我们都都住在这儿。我们很可怜的，好吗？行吧，反正你们自己想办法。如果不行，只能出院。好好好，我们医院也是有规定的。哎，大夫，谢谢你啊，真的谢谢你啊，大夫。大夫，你真是好人。怎么了？什么？你又把钱丢了？我不该在包大同面前露了财。我，你脑子是不是有问题啊？你，你怎么会这样子？你拿了钱，你为什么马上交钱呢？
因为当时我要迟到了，少人太多，我想下午去，可是……那你应该把钱存起来啊！再说了，你为什么要收留包大同那个人啊？我……你你你你什么呀你？你有想过孩子吗？你你知道这钱对我来说有多重要啊？你知道这个钱是给豆豆做医药费的，你还把它给丢了，你有没有搞错啊你？我们就一点都不长记性啊！你，你简直是大混蛋，真的要把我气死了！对不起，秀妍，是我对不起你，真的，秀妍。我到底做错了什么事？我为什么要相信你啊？我把那么重要的事情交给你做。对不起你，秀妍。对不起我，你现在说对不起我有用吗？有用吗？有用不有用吗？秀妍，对不起，你打我吧。对不起，秀妍，秀妍。秀妍，对不起。干什么？要挪房吗？不是，回家。为什么回家？叔叔把我的住院费给丢了，连住院费都能丢。对不起，对不起。豆豆不能出院。我知道。你知道什么？你才来过几回？你知道豆豆的病有多严重吗？医生说，豆豆出院他就没命了。你不要这样子跟我说话，你说的事情我全都知道。如果我有钱的话，我也不会让他出院的。反正豆豆不能出院。姐，别说了，我没事儿了。不就是钱吗？给你。你哪来这么多钱啊？反正是我自己赚的。什么能力赚钱啊？你说呀！你知道他怎么赚钱的吗？秀、哎、妍，别责怪他了。我知道，这是安然每天放学的时候捡破烂，每天捡，每天捡，攒了两三个月，没想到攒了这么多钱。捡破烂？这些钱是捡破烂？这是安然捡破烂的钱，我居然叫安然去捡破烂，我居然叫安然去捡破烂，才攒了那么多钱。最好再看一下。嗯，好。你好，杨大夫。嗯，你好，陈教授。我们家松林在你们医院工作的还好吧？好，不错的。哎，你怎么来医院了？
病呢。啊，要注意身体啊！你这个年龄，可不能再操劳了啊。嗯，是我婆婆住院的。哦。你又上哪儿去了啊？奶奶找我。嗯，好。她是他们家保姆啊。你说什么？啊、哦，没什么。丫头，哎，丫头，啊、奶奶，哎呀，您找我？哎，哎呀，我想喝水。哦哦。哦平常话那么多，今儿怎么吭都不吭一声啊？啊？哎，丫头，你是不是累了？累了就回去歇着吧。啊？不是。哎呦，丫头，来。到奶奶这儿来，哎，不乖，乖，到底怎么了啊？是外头有人欺负你吗？有人欺负你就告诉奶奶，你这样会吓着奶奶的啊！啊，不哭啊，不哭不哭，不是，你这样伤心，奶奶奶奶也会难过的啊！我是，我是，我是累了，我累了就会哭。不哭不哭啊，宝贝儿！哎呀，我的丫头，哎呀，不哭哎呀，不哭不哭，丫头最乖了啊！你这样会吓死奶奶的啊！哎哎，累了就回去歇着，知道吗？啊！哎呀，不要哭不要哭啊！哎呀，我们丫头最乖了啊！不哭不哭啊！哎，不哭不哭。姐，你看这个女人还真厉害啊！出卖情报，秦总居然都没有追究。我本来也没有指望这件事情就可以彻底击败她。那姐姐，我们有这个照片，她不是跳进黄河也洗不清了。哎，姐姐，我们要不要现在给秦总打个电话？你怎么一点长进都没有啊？现在打电话过去，不就证明这件事情是我们做的了？哦。就算那个女人到时候无法立足，那秦总对我们也不会有什么好印象。那，要怎么样让秦总才看到这些照片呀？放心，你不知道这个世界上，还有一种叫匿名信的吗？啊，姐姐，还是你有办法。不行。我说我要回家的，你们哪那么多废话？赶快办手续，我马上就要回家。奶奶，没有主治医生开条，是不能办理出院手续的。哎，你不也是这的大夫吗？你不行吗？是是是，我是大夫，但是大夫也没有权利随便给您办理出院手续啊。哎呀，哎呀，废话太多了，你们，你你去，你你你去准备车子，你办手续啊！我要回家，我就是要回家。哎呀，奶奶，妈，你真想回去啊？我不回家行吗？我们丫头在这儿每天被人家欺负，只要出去回来眼眶就是红红的，刚才还哭呢。我一定要回家，我现在马上要回家。在医院里有人欺负你？没没有没有人欺负我，我我只是心里面难受，吓坏了奶奶。心里面难受你就要哭
，那你的意思是我们家里有人欺负你了？你怎么那么多废话啊你？呵，说这半天，你就是希望我一辈子住在医院里，不让我回家，是不是？哎呀妈，您不要这么固执好不好？您这样的话，松林在医院他就很难做了。是啊是啊是啊，他难做，我回家不是就好做了吗？总之一句话，我现在马上要回家，北城的北城，办手续的办手续。立刻动起来！快快快！我要回家。还是回家舒服啊！哎妈，不要说了，该说的都已经说完了，这儿没你们的事儿，都出去吧，安丫头留下。是。妈，我们出去吧。好。安丫头，唱首歌听听。奶奶，可不可以不唱歌啊？今晚我帮你按摩吧。哦，那也好啊，我的腿是有点疼，哎哎，按摩吧，哎，嗯、好。好了，丫头，丫头，告诉奶奶，你有心事吗？为什么最近这么不快乐？是奶奶对你不好啊？不是。奶奶，奶奶，你对我好的没话说了。奶奶喜欢我待在你身边，我都不知道多高兴。奶奶，你知道吗？你是我在这个家里唯一的依靠。哦，我知道了。松平的妈妈欺负你。是不是？不是，不是，不是，他对我挺好。什么好啊？谁都看得出来，他老是欺负你。丫头，以后如果松平的妈或者松平欺负你，告诉奶奶，奶奶收拾他们。嗯。其实，松平也对我挺好的。真的，丫头，你到底是怎么了？最近老是哭，一定有事儿。你这样，奶奶会伤心的。啊！如果没事，就快乐一点。你不是常跟奶奶说吗？人生要看淡一点。所以要快乐。来，笑一个给奶奶看。嗯，来，笑一个。哎，这才是我的好丫头。嗯。<笑>在家里用电梯其实很费电的
，以后在家就不要用电梯了，又浪费电，又浪费地方，把它拆了吧，还可以省下维修费呢。啊，我有事要出去一下，刚刚拍摄现场发生了事故，我过去看看。严重吗？嗯，去了才知道。哦。找一天，我约人把它拆了吧。嗯嗯。秀妍。嗯。那天我喝醉了，心情也不太好。要是有什么伤害到你，对不起。小心开车。郭大头在哪 儿， 主 管？ 哎 呀， 啊， 你烦不烦 呐？ 我哪知道他在哪儿 啊？ 你问我还问你 呢？ 你看看你们现 在， 啊， 你认为工作很好找 吗？ 一个上班就迟到早 退， 另外一个呢就三天打鱼两天晒网。你认为我们公司请不到人 呐？ 现在找工作很难的。实在对不起 啊， 主管。郭大头偷了我的 钱， 我心里很着急啊。你要知道包大通在哪儿，你就告诉我。我都跟你说了，我真不知道包大通在哪儿。你说说你们是什么朋友啊？你呢就说我坏话，他呢就偷你的钱，真不知道你们搞什么。嘿、哎。妈，你叫我吗？松平叫你给他送件衣服过去，他的衣服刚才喝咖啡弄脏了。晚上还有个重要的记者会，你拿件新衣服给他送过去。是现在吗？是啊。那奶奶谁照顾啊？暂时有我，你快去快回吧。哎，你怎么还不走啊？呃，好。关键的时候，好像还能派上点用场。雪岩，松平他在开会，你稍等他一会儿。啊，不用了，你把这个交给他，我就先走了。好不容易来一趟，不要走嘛。又到了吃饭时间，你跟松平一起吃个饭好吗？回家有好多活要干的，我还是回去吧。雪岩，作为松平的好朋友，其实我一直很想谢谢你。谢我什么？哎，你坐。松平自从他父亲去世以后，又出了美芝的事。这些年，松平一直过得很不开心。就是结了婚以后，他也不喜欢回家。但是最近不一样了，他下班以后就着急回家，而且话也多起来了。我相信这功劳一定是属于你的。是吗？但是前几天他还以为我跟李美芝串通，臭骂了我一顿呢。嗨。那件事是个误会，我们也的确听到一些消息。不过松平郑重的跟我说，你绝对不会干出这样的事情，所以这件事情你就不要放在心上了啊。嗯。其实，在那件事情上，我觉得我也有点对不起李美芝。他们之间的事，不是你想的那样。他们之间是因为另一个人，所以这些年他们两个过得并不开心。松平是个很要面子的人，他不想让外人知道他和美芝不和的原因。如果那么要面子的话，活着很累的。对呀、啊，活得这么累，所以你要好好陪他吃顿饭，好吗？就这么定了啊。哎、啊。包大头，别让我看见你。你偷了我的钱，我看见你，我剥了你的皮，抽了你的筋，王八蛋，我恨死你了！不要脸的东西，可恶，可恶
要还让开！我说你，那我这个中了吧？哎，我打你，我我。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我告诉你，你把钱还我，你把钱还给我，我就饶了你。不是，你把钱还我，走。不是，我要有钱，我不就回家了吗？我只是想挣回那些钱，所以我才买的彩票。我，我这么多钱，你全花了啊？你给刘一分，你给刘一分啊！哎，兄弟，你给我刘一分，你听我说，一分钱都没有了，全都买了彩票了。先拿回去，哎，一扔回去啊！我告诉你，包大同，我现在是你债主，以后你所有的钱都得给我。是是，你是我债主，我以后把所有的工资一半，我全都交给你，啊？嗯，啊不不不不，除了零花钱，我全都交给你。你放心，我说话算数的，真的。你说话算数，我能相信你吗？呸！我告诉你，你已经被公司开除了，旷工这么多天，赶紧找工作吧。我被开除了。
干嘛？这样吃舒服多了，健康多了。喂，赶紧醒来啊，丢脸啊！为什么不行啊？为什么不行啊？哎呀，这服了你了。来来来，拿着，捧着吃。嗯。嗯。他们两个这几年过得都很不开心。我了解宋平，他不想让外人知道他和美智不和的原因。他是个很要面子的人。今天呢，有位先生想为他的妻子演奏一段钢琴曲，他的名字叫做秦松平。下面有请秦先生上台。上来呀、啊！上来呀、啊！上来！上来！你耍我呀？你再不上来啊，我就好没面子的。这样的鬼主意，就只有你才能想得出来。我真是服了你了。谈吧吃东西，恭喜你演出成功了，好玩吗？啊，开心了？你觉得开心吗？开心。来，干杯。
调回公司的吗？你不是还有个记者招待会吗？哦，那件事我已经交给英杰去做了。今天我累了，工作的事就不管了。那就对啦，为什么要给自己这么大的压力呢？你又不是我，你已经有那么多的钱了，其实可以好好享受生活的。我今天过得很开心，多谢你。我好像很久都没有玩的这么疯，这么开心过来。开心就好了，走吧。这么晚还没睡啊，妈，怎么了？你怎么又连干出这种事情来？妈，别叫我妈。妈，你怎么了？怎么了？你们自己看吧。